স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব বায়োলজিক্যাল স্কুল অফ ক্রিমিনোলজির ক্ষেত্রে এন্ডিকো ফেরির অবদান কি এবং এন্ডিকো ফেরি সম্পর্কে আমরা একটু জানব আমরা এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা পজিটিভিস্ট স্কুল অফ ক্রিমিনোলজিতে বায়োলজিক্যাল ক্রিমিনোলজি এবং সোসিওলজিক্যাল ক্রিমিনোলজি সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং সেখানে বায়োলজিক্যাল স্কুল অফ ক্রিমিনোলজিতে সিজার লম্বস এবং বায়োলো ক্রিমিনাল অ্যান্থ্রোপোলজি সম্পর্কে কিন্তু আমরা ডিটেলস বর্ণনা করেছি তো সেই বর্ণনার মাঝেই কিন্তু আমি বলেছিলাম যে বায়োলজিক্যাল স্কুল বা পজিটিভিস্ট স্কুল অফ ক্রিমিনোলজি গড়ে ওঠার পেছনে সিজার লম্বসুর পাশাপাশি আরও দুজনের নাম বলেছিলাম শুরুর দিকে এন্ডিকো ফেরি এবং রাফায়েল গ্যারোফেলো তাদের কিন্তু অবদান প্রচুর এবং তারা এই বায়োলজিক্যাল স্কুল অফ ক্রিমিনোলজির যে সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন অফ ক্রাইম সেই ব্যাখ্যাটাকে আরও সামনের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে বলা হয় বায়োলজিক্যাল স্কুল অফ ক্রিমিনোলজি ফাউন্ডার থিঙ্কার্সদের মধ্যে অন্যতম তো এই এন্ডিকো ফেরি তিনি ছিলেন একজন ইতালিয়ান ফিজিশিয়ান যিনি সিজার লম্বসর ওর স্টুডেন্ট ছিলেন এবং তিনি সিজার লম্বসর আন্ডারেই তার গবেষণা করছিলেন এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং একই সাথে যে ক্রিমিনালদের তাদের যে বিহেভিয়ারে সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে বন ক্রিমিনাল বা অ্যাটাভিজম যেই টার্মগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু সিজার লম্বস হো এন্ডিকো ফেরি রাফায়েল গ্যারোফেলো তারা কিন্তু গবেষণা করছিলেন এবং এই গবেষণার সাথে তারাও কিন্তু জড়িত ছিলেন তো এন্ডিকো ফেরি তিনি আসলে এই পজিটিভ স্কুলের যে শুরুর দিকে তিনি লম্বসুকে সাপোর্ট দিয়েছিলেন এই গবেষণাগুলো করতে এবং ক্রিমিনোলজিতে বায়োলজিক্যাল স্কুল অফ ক্রিমিনোলজি গড়ে তোলার জন্য তিনি কিন্তু সহায়ক ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি লম্বসুর সাথে যে হেরিডেটারি ক্রাইমের কথা বলা হয়েছে বা অ্যাটো অ্যাটাভিজমের কথা বলা হয়েছে হয়েছে সেখানে তিনি মানে প্রাথমিকভাবে তিনি কিন্তু সম্মত হন এবং পরবর্তীতে লম্বসুর গবেষণা ধরেই তিনি কিন্তু ক্রিমিনাল অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে পরবর্তীতে আরও গবেষণা করেন এবং তিনি একটা ডিবেট নিয়ে আসেন ক্রিমিনোলজিতে ন্যাচার ভার্সেস নার্চার যেটা সিজার লম্বস বলেছিলেন ন্যাচারের কথা ন্যাচারের কথা এই জন্যই বলেছিলেন যে যে মানুষের ভিতরে তার যে হেরিডেটারি বা জেনেটিকভাবে সে ন্যাচারালি ক্রিমিনাল হয়ে ওঠে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সেই ধরনের বিহেভিয়ার হয় এবং তার অনেক বডিলি ক্যারেক্টারিস্টিক্সের কথা তিনি বলেছিলেন তো লম্বস সেখান থেকে ডিমত পোষণ করেন এবং তিনি বলেন যে নার্চার বলতে তিনি বোঝান যে না একজন অপরাধী শুধু বায়োলজিক্যাল কারণেই অপরাধ হয়ে ওঠে বা মানে সে জন্মগত কারণেই যে অপরাধী হয়ে ওঠে তেমনটি নয় সোসাইটিতে কিভাবে তাকে নার্চার করা হচ্ছে সেই বিষয়গুলোও কিন্তু তাকে একজন ক্রিমিনাল হয়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তো তিনি বলেছিলেন যে লাভ অ্যাফেকশন এই বিষয়গুলা যে অপরাধী হয়ে ওঠার জন্য দায়ী সেরকম নয় বরঞ্চ তিনি বলছেন যে মানুষের মধ্যে যদি হেইট শত্রুতা এই বিষয়গুলো থাকে এই বিষয়গুলো যখন তার মধ্যে গ্রো করে তার ক্রিমিনাল হওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকে এন্ডিকো ফেরি তিনি ক্রিমিনোলজিতে কয়েকটি বই রচনা করেন এবং তার কন্ট্রিবিউশন কিন্তু এই দিক থেকে অনেক যেমন তিনি হচ্ছে ক্রিমিনাল সোসিওলজি নামে একটি বই রচনা করেন যেটি দুইটা খণ্ডে তিনি প্রকাশ করেন এবং সেখানে তিনি সোসিওলজিক্যাল ফ্যাক্টরসগুলো কিভাবে ক্রিমিনাল হওয়ার পেছনে দায়ী হতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু তিনি আলোচনা করেছিলেন যেটা পরবর্তীতে সোসিওলজিক্যাল পজিটিভিস্ট স্কুল অফ সোসিওলজি বা সোসিওলজিক্যাল পজিটিভিজম গড়ে ওঠার পেছনে কিন্তু একটি বড় ভূমিকা রাখে তো এছাড়া তিনি আরও যেটা করেন যে এই সোসিওলজিক্যাল হচ্ছে ক্রিমিনাল সোসিওলজির পাশাপাশি তিনি আরও সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশনও দেওয়ার চেষ্টা করেন সেই রেলিভেন্ট বইও কিন্তু তিনি তৈরি করেন তো এন্ডিকো ফেরি ফাইভ টাইপস অফ ক্রিমিনালের কথা কিন্তু বলেছিলেন লম্বস লম্বসের সাথে তিনি যখন গবেষণা করছিলেন সেটা সূত্র ধরেই যেটা প্রথমে আমরা বলেছি বন ক্রিমিনাল যেটা লম্বসেও বলেছেন তিনি একইভাবে বলেছেন যে মানুষের মধ্যে কিছু হেরিডেটারি ন্যাচার থাকে যেটা তাকে ক্রিমিনাল বানাতে সহায়তা করে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি বলেছিলেন যে প্যাশনেট ক্রিমিনাল প্যাশনেট ক্রিমিনাল হচ্ছে যে যেই ক্রিমিনাল তার মেন্টাল স্টেটটা এরকম যে সে অপরাধ করার জন্য খুব প্যাশনেট এবং তার মধ্যে কি আছে যে মেন্টাল 
ডিফেক্ট থাকতে পারে অ্যাবনর্মাল গ্রোথ অফ লিম্বিক সিস্টেম হতে পারে এবং সে সাইকোপ্যাথ পার্সোনালিটি হতে পারে এই ধরনের মানুষের মধ্যে ক্রিমিনাল বিহেভিয়ার লক্ষ্য করা যায় তিনি অকেশনাল ক্রিমিনালের কথা বলেছেন যারা আসলে মাঝে মাঝে ক্রিম অপরাধ করে তারা সবসময়ই অপরাধী না কিন্তু ইমোশনাল কিছু স্টেটের কারণে তারা মাঝে মাঝে অপরাধ করে ফেলতে পারে তিনি হ্যাবিচুয়াল ক্রিমিনালের কথা বলেছিলেন যারা আসলে প্রফেশনালি অপরাধ করে থাকে হ্যাঁ এবং তারা হচ্ছে যে যাদেরকে বলা হয় যে পেশা হিসাবেই তারা অপরাধকে হচ্ছে বেছে নিয়েছে এই ধরনের মানুষগুলাকে তিনি প্রফেশনাল ক্রিমিনাল হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তো এর পাশাপাশি এন্ডিকো ফেরি তিনি আরও যেটা করেছিলেন তিনি সোসিওলজিক্যাল ক্রিমিনোলজি নিয়ে বা তিনি আরেকটা বই লিখেছিলেন পজিটিভিস্ট স্কুল অফ ক্রিমিনোলজি সেখানে তিনি বলেছিলেন দেখিয়েছেন যে তার কাজের মাধ্যমে যে সোসিওলজিক্যাল কি কি ফ্যাক্টর এবং যেটা আমি বললাম শুধু লাভ ইমোশন এই বিষয়গুলো না হেইট হ্যাঁ এবং তার বেড়ে ওঠা চারেপাশের যে বিভিন্ন ফ্যাক্টর সেই ফ্যাক্টরগুলো তাকে কিভাবে প্রভাবিত করে তো আমরা যেহেতু বায়োলজিক্যাল স্কুল অফ ক্রিমিনোলজি নিয়ে আলোচনা করছি সেখানে আমরা আসলে লম্বসর কন্ট্রিবিউশনটা বোঝাতে এই আলোচনাটা করলাম তবে ক্রিমিনোলজিতে যখন আমরা বায়োলজিক্যাল স্কুল অফ ক্রিমিনোলজির কথা বলি সেখানে সবার প্রথমে সিজার লম্বসর কথায় ওঠে তার পরবর্তীতে এন্ডিকো ফেরি এবং গ্যারোফেলের কথা ওঠে তো এই হচ্ছে এন্ডিকো ফেরি সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা যেটা আসলে আপনাদেরকে বুঝতে সহায়তা করবে যে তিনি আসলে বায়োলজিক্যাল পজিটিভিজম গড়ে উঠতে কি কি সহায়তা করেছিলেন ধন্যবাদ